四眼仔，四眼仔，四眼仔。是那个啥，老兰姐，啊！哎呀！哦！啊！我要打了！啥？我怎么弄死你？大姐，没事，没事。美女，来喝一杯。我有老公呢。你看，我可爱吗？还好吧。这可爱之人呢？哈哈，有可爱。他他欺负我。是。没用的东西。美女，喝酒。不要嘛，人家不会喝酒。哎，喝着喝着不就会了吗？来。讨厌，人家喝醉了，遇到坏人怎么办？最坏的人啊。都已经在你身边了，还怕什么？来吧哦，对不起，你们接着坐啊。电话呀，村官，姐，嗯，对不起，路过，拜拜。师傅，你可算来了，我差点就见不到您了。为师让你下山降妖，你却跑来贪图享受。啊！一身酒气，让你成天就知道鬼混，正和鬼混到一块了吧？约会无限好，他若不是僵尸，该有多好！阿荣哥，我看附近很多人都受伤了，如果不及时救治的话，恐怕其他人也会变成僵尸的。小林，你们先进去找人，这里我来。啊，小林，走。啊怎么了，阿荣哥？这个东西我怎么没见过？刚才那个是丧尸，不知道怎么跑中国来了。拉倒吧你，别扯了啊！阿荣哥，这个好像是芯片。芯片？难道有人在背后控制丧尸？丧尸还能被人控制啊？师傅，你科幻片看多了吧？哎，你怎么可以这样子跟师傅讲话呢？叫你少说两句。成事不足败事
，刚才的事也没找你算账呢，回去再好好收拾。勇哥，阿荣哥，师傅。没用的东西，僵尸少了一只，豹爷责怪下来怎么办？人有失手，马有失蹄。再说了，被阿荣打死的那个僵尸，可是我的小心肝啊！人家正在伤心呢。我差点忘了，你有恋尸情节。要不是阿荣那个臭老师多管闲事儿，我……不说了，告诉他。这件事情。如果不能摆平，咱俩谁都不像好过。滚一边去，别捣乱。吃过腊肉？吃过，挺好吃的。你要是再敢碰小安一下，我让你变成腊尸。别生气啊，兰姐。女人就是小鸡肚肠，不，小肚鸡肠，不就是死个僵尸吗？再说，我可是全国的奥数冠军呢、啊，我的发明好几家公司抢着买断。小安，来，来，你玩这个。保险了吗？我看他胜了，阿宝，心慌。我再给你五分钟时间，要是再想不出来，这就是你的下场。不用五分钟，三分钟。你要想不出来怎么办？呃，我把他喝了。喝吧，姐，你看这样行不行？我们找一个人假扮僵尸，然后替补一下，不就 OK 了吗？告诉你啊，我是有原则的，我是不会干僵尸这行的。能不能把我眼镜给我？没有。你要是给我演大了，我不多说，你也知道鲍爷的手段。胖爷回来，给我注意。现在呢？啊。他临时有事儿下山去了。这个混账！等他回来，我替师傅收拾他。去把银针拿过来。啊。愣着干嘛？快去拿。嗯、罗兰，你学着点儿。通过银针，查入僵尸的括约肌，能激发他的潜能。师傅。什么是括约肌？就是这儿。来，罗兰，你也试试
我看真太小，扎不准，还是算了吧。啊，这好办。拿着呀，用这只，别再磨蹭了，就用这个。师傅，这是什么药水？专为僵尸打造的神水。那人喝会怎样？我的药水自然是童叟无欺，人师皆宜的。喝了它，男人会变成长腿欧巴，比李明浩的腿还要长。这简直堪称是整容神器呀、啊！帅是帅，不过有副作用。男人喝了它，是啪啪的努力。师傅，师傅，我我是小三儿，师傅。小儿可得气你啊！师傅，要不是阿若那帮人，多管闲事，僵尸也不会丢。师傅，请给我们一次将功补过的机会，一定找回僵尸。他们在明处，我们在暗处，况且。我们已经有你研制出来的最强僵尸药水，我们就有了必胜的把握。你们要再出差错，我我自费啪啪啪九百九十五，九百九十六。师傅，你别打了，你这都打三个时辰了，你再打我都睡着了。哼。来，来。种下什么因，就要承受什么果。以你的功力，扛得住。师傅，我不能打，不能打，搞不懂，搞不懂，搞不懂。师傅，师傅。啊，豆豆肯定这样错了，你就饶了他吧。都说严师出高徒，你看，我都快把他培养成歹徒了。过于这个坎儿，你就水果吃了。哎，我们现在当务之急的坎呀，是要找到练僵尸的人。对对对，阿荣哥，你先消消气。现在知道抓僵尸了，早干什么去了？你说你要是气坏了身体，还怎么带我们打僵尸呀？对吧？看在小雨的份上，先饶了你，下不为良。小雨，接着。哎，你不烫吗？啊啊饿了吧？啊，小云姐，给你。豆豆，以后不许惹师傅生气了，知道吗？师傅最近捉僵尸已经够辛苦了，我们不能为他分担，也不能成为他的负担呀。要不是因为张云姐你
，我早就立下这个破地方了。豆豆，我告诉你，师傅呢才是以后你功成名就的根源。你这话要是让师傅听见了，他该有多伤心！我脚重不怕鞋歪，肉多不怕挨揍，我根本就没有错嘛！我告诉你，刘师傅现在走到我跟前来跟我道歉，我都不会理他。真的？嗯。师傅。才师傅，师娘呢？<笑>有家乡在追杀我们，能不能让我们躲一下呀？两位爷先进来吧。听说阿荣哥哥一脸人才，生机勃勃。嗯，你语文谁教的？而且艺术精湛，人生好学，所以你就帮帮我们呗。嗯，那好，两位里面请。两位请坐。龙大哥，听说江山毒是要用嘴吸出来的。呃，姑娘，阿荣哥哥，再帮帮我们嘛。让我看一下你们的伤口在哪儿。龙大哥，你看，我这都被咬了。媳妇，在这里。这里还有，你看我这还有啥呢？你看，这里这里这，只要能够医好我们，我能为你做什么东西啊？嗯，呃，姑娘，先坐下来再说。阿荣哥哥，人家好热，可不可以带我们去泡泡？你看人家皮肤好痒啊，注意点。别我把事情搞砸了，放心，我来解，一切尽在我的掌控之内。你看人家这里、这里、这里、这里，都好痒啊！你们俩稍等一会儿，我马上就来。来，师傅。<笑>你们是不是喜欢生气呀、啊？真淘气！嗯，我还是躲起来看直播吧。哎，豆豆，进一步说话。师姐，好像有点不对劲呢。豆豆，你一定要守口如瓶，否则为师的形象可都全毁了。我知道师傅，这男人嘛。你不是需要，你是被需要。你哪儿来的歪理呀、啊？哎，不过也是啊。豆豆，我告诉你，事不宜迟，快动手吧。慢着，再等等。好的。他们是僵尸。我说呢，师傅不会干这么毁三观的事。师傅，我有妙计一条。妙计什么时候乱跳了？你看，啊，一条毛笔，一条天鹅，一条美女，一条一条。美女啊，玩点刺激的吧。嗯、S M 玩过吗 ？S M 是什么呀
鱼上不上钩，取决于鱼饵。师姐，就等着看好戏吧。这年头，道士也疯狂。那耗子要是喝了二两酒啊，还敢给猫当伴娘呢。别太对自己有自信了。你以为谁都像你一样？哼，专把女孩往被窝里勾的。师姐，你以为阿荣他有多纯洁？我还看见他在范冰冰的微博里跟人家表白呢。哎，你别不信呢，不信我截图给你看。他们要是那么容易好对付就好了。啊、看来师傅对这 S M 挺有研究的。小废话，节目经理，搬教室。嘿嘿嘿嘿。哇，师姐，他们城里人可真会玩。回去我也想试试。玩美人计，也不问我的审美标准。我偏喜欢白白胖胖、大腿比腰还粗的。就是，我也喜欢比较矜持一点的女孩，像你们俩这么开放的，我也不喜欢。不好，我们中计了。啊！教呀，教呀。师妹，你们误会了。拜托，稍微有点智商的人也要找个没人的地方吧。姐，对不起，我。你们别怕，有我们在。哦、他们想弄个我吗？那个。啊，就是那个。荣哥，这么多年了，你怎么从来都不对我有那个想法呢？喂喂喂，你们不要血口喷人啊！别怪我一世清白，我。我根本就没想对他们那个，是他们自己同意玩 S P S M 的啊？那是什么？一种游戏。穿<笑>帮了吧？敢做不敢当。小李姐，我觉得阿荣哥不是这种人，这其中可能有蹊跷。对对对，还是小雨比较了解我。这凡事啊，不要看表象，要看本质。占了便宜还不说，还污蔑人家族类，没品！小丽姐，还是小心为好。啊！小丽，快让开！师傅，搞定！你什么面膜？美白效果这么好？啊！死豆豆，不要再碰面膜！对不起，对不起，对不起！外面有人，师傅，我来。收东西，赶快走。哎。唔使噶，对付他们还不是洒洒水啦
你说的太对了。不知道哥哥介不介意下去陪妹妹喝两杯呀、啊？正好，走，我下面有八二年的优酸乳。走。嘿，就你们几个小臭崽子还敢跟我斗？早告诉过那是僵尸，你不信？我建议你面壁是马桶去吧。嘿，一个死糟糟啊！当然惊了，还敢跟我叫板、嗯？等我吃饱了，我再收拾你。说，谁指使你来的？不知道。嘿，你说不说啊？我说了，不知道。啊，我提醒你啊 ，no 做 no 带。反正现在人已经在我们手里，躲在幕后的人迟早会出现的。嗯，对，幕后黑手肯定会来救他们。先关起来再说。看你这个身材是模特的吧？哎，有微信号多少？手机带了吗？没有。我豆豆也算是月美女无数了，我一看你呀、啊，就是无辜的。少在这假慈悲！你要真相信我，放我走啊！现在还不是时候，你要相信我，我一定会帮你。哎呦，哎呦，我肚子好疼！哎呦，哎呦，我肚子也疼，我大姨妈来了。<笑>这么快就好了？我口渴，想喝汤。有西红柿鸡蛋汤，西红柿鸭蛋汤，你喝什么？西红柿滚蛋汤，有吗？有，你等着让你看人，你看什么去了？看汤去了。什么汤？西红柿滚蛋汤。再这样，你给我滚蛋！我要是你啊，早把脸扎到马蜂窝里治不出来了啊！你还有脸站在这里？小丽姐，喝茶。师傅，你放心，我下次一定不会手软了。够了，抱怨是没有用的。不过也好，放长线。钓大鱼，师傅，阿荣那帮人实在是太强悍了。如果不是我跑得快，出门打了个出租车，恐怕我现在也是凶多吉少啊，师傅。阿荣，我会让你知道谁是天下第一我来，怎么了？什么情况？阿荣他们这帮人确实不简单，我差点就回不来了。这是岂有此理！岂有此理！师傅，别担心，我们有办法。师傅，我已经摸清了阿荣他们的底细。下一次，一定不会再出任何的差错
僵尸竟然输给了阿荣的糯米水，真是气质大辱！你们无论如何一定要阿荣一败涂地，让他死去的施主传承的控尸法在我这里一文不值。师傅，你也看到了，我这次的药效比以前有很大的进步。要不是豆豆那个脑残，阿荣那帮人早就下地狱，永世不得超生。师傅，您。要是对我的工作不满意的话，我只好忍痛割爱，向您提交辞职报告。你的合同还没到期，离职就不用了，将军减半。师傅，这次的确是我们太大意了，我们下次确保万无一失。一定将阿荣他们碎尸万段。等我的僵尸王苏醒，就有好戏看了。僵尸王，师傅，那是什么？美国大片《复仇者联盟》，看过吗？嗯、啊，看过。就算钢铁侠、绿巨人、美国队长、雷神一起上。都不是我僵尸王的对手。哇，师傅这么厉害！嗯、小林，你一直想说要我带你去看海，现在你天天都可以看到大海了。师傅，我们一定要替小丽姐报仇，把那些僵尸全部干掉。那些僵尸只不过是被人类控制的傀儡而已，最重要的还是要找到他们幕后的那些人。那、啊、怎么样才能找到幕后的人呢？师傅，师傅，师傅，别吵了。师傅，你什么意思？难道就让小丽姐白白的死掉吗？你天天对我吼吼吼，我没意见。我这是问你怎么办？我怎么知道该怎么办？我连身边人都保护不了，我还能怎么办？你教我！懦夫，你不敢去，我去！你说什么？你们两个别吵了！你们两个这么吵有用吗？现在最重要的是找到致富僵尸的办法。不行。我们还得用糯米水试一试。没有用的，那只是一时之需。那我们怎么办？在这里等。阿荣哥，我想到一个办法。什么办法？封印之树。封印之树。对，阿
龙哥之前跟我们讲过，你忘了吗？目前为止，我们只能上山养伤，顺便看看师傅有没有留下封印之术的线索。师傅，这就是你们以前修炼的地方吗？是啊，这里承载着为师的整个童年。哇，好霸气呀、啊！走了。好。小时候为师就是在这里，每天和师兄阿豹一起练功。阿豹，我怎么没听师傅说过呀？后来他无心向学。一心想走歪门邪道，最后被师傅逐出师门。他走以后，小丽才来拜师学艺的。所以，你们和小丽都不知道此事。哎，师傅。嗯。张博。张博，还记得我吗？我是阿荣。阿荣，您看，这是当年您送我的。阿荣，您怎么回来了？最近城里出现僵尸，这次回来主要是寻找师傅曾经想教给我的封印之术。封印之术，看来你们遇到的麻烦不小啊。哎，真是愧对师傅对我的教导啊。既然如此。还不如直接找你师傅问呢。师爷不都已经？阿荣，你还有你师傅身上的信物吗？有。张博，你看这个。还记得你师傅当年怎么和死人喝茶、聊天、斗地主的吗？主持人的交友范围真广。哎，我怎么把这事儿给忘了？师傅，你这是干嘛呢？招魂。那是做工保罗，我干嘛？他招上来的不是师傅。啊，阿荣哥。那豆豆他不会有事吧？师傅，你画图吗？画个箭头，怕师傅找不着路。哎，师傅，那个魂魄放到我身体上，有没有接收费呀？没有。哎，师傅，替我问一下祖师爷，下期操作钱开多少号？我买断。豆豆。少说两句。阿龙哥，你这样会不会很伤元气啊？我担心你的身体。为师自有分寸，你们大可放心直接招上来了。集齐熟练令，会请八尼刚速速显神灵。上、啊啊啊。师傅啊，你别折腾了，你今天我的肚子都就想直接进行取了。再多嘴，我就让你猛鬼上身。
我把我给找上来了。您是祖师爷吗？师傅，您的声音怎么变了？现在天气这么干燥，嗓子能舒服吗？下面也干燥啊。阿荣。你有大半年没来祭拜为师了吧？我怎么说？我怎么说了你这个不孝子？师傅，徒儿怎敢忘记您的恩德？徒儿终是为您祈福，心里一直挂念有加，总是担心您在下边又犯腰酸背疼、腿抽筋的老毛病。只是今时今日，将士横行，残害生灵，徒儿势单力薄。想收服那些僵尸，有些力不从心呐、啊。你从小到大，我没一个人活啊，这个倒没有。那还愣着干嘛？未来事，快去给为师弄碗面，加点酱油和葱花，再外加两个荷包蛋。小雨，按照师傅的吩咐去做。好嘞。死豆豆，让你骗我！这次姐姐就让你酸爽到底！祖师爷，您的面，慢点吃。放的这是什么这么酸爽、啊？快点告诉我，不然我把你逐出师门！什么你爱师门啊，死豆豆，连师傅都敢骗你，还了你！戏演的真好啊，不当影帝，屈才了你！师傅，我真饿。好了，先办正事儿，待会儿再好好收拾你。小姑娘长得真俊，我要是多活几年就好了。你个死豆豆，你又给我装什么？哎哎哎哎你在干什么？让我住手！让你住手！师傅，您平常最喜欢吃什么？废话，当然是鸡屁股了。小雨，他是师傅，快给师傅送吧，我们招魂成功了。哇、啊，祖师爷，原来您喜欢吃这么尖端的食材呀、啊，多得罪。师傅。平时你不近女色，为何今日对女子兴趣有加呀？你别提了，下面都是卸了妆的，一个个比鬼都难看。我这这一上来就给我一顿拳头闪金光、飞脚放光芒的，你的见面礼给的可够重的。对不起，祖师爷，我们也是迫不得已，为了验明您真身嘛。<笑>给我弄点吃的去。啊，又吃啊？嗯，快去。师傅，小雨刚入师门，不懂规矩，您多担待啊。他长得这么水灵，无妨，无妨。师傅，如今城里出现大量僵尸，并且凶狠恶极。从僵尸的迹象上来看，是有人在炼制僵尸。可是这炼僵尸之术，只有咱家门脉才有啊。本门最初炼制的僵尸。是不会有危害的，只是受炼尸者的控制作为劳动力。但是，我发现了一种神奇的药水，可以使僵尸变得凶狠残暴，不受控制。这时，我把那些药水都藏了起来。后来，我发现你的师兄阿豹有些不对劲，经常偷偷的潜入书房，一待便是几个时辰。
于是我偷偷的尾随其后，一探究竟。没想到，他偷走为师的炼尸秘籍，练就了邪恶的功力，经常拿山下的无辜百姓做实验。被为师知道后，就将他逐出了师门。后来的事，你都知道了。随着为师的离开，这个世上没有人再会这炼尸之术，除非是你的师兄阿豹。我猜也是师兄所为，只是没想到这么多年了，他还是不知悔改。江山易改，本性难移。他当初只是学了点皮毛，照你这么说，他的天分确实在你之上啊。为师现在就教你风云大法。发力，打开，走，对，拉回来，手势要放平，稍微往上高一点，没错。在，发力，等等。嗯，一定要赶在太阳下山前回来，不要把公鸡买成了母鸡。如果再让我发现你贪图享受，为师一定把你逐出师门。师傅，你放一百个心，这一次我一定偷梁换柱，重新做人。走了、嗯，好，走吧。成语都记不住的人，能靠谱吗？是谁在唱歌？温暖了寂寞。我看见一个小妹妹把衣裳往下脱哎，小安，小安，来来来来来，过来过来过来，等你好久了，看看。哇，发育的不错嘛，要是能再咬两个人，就更锋利了。呀！哎呀，再敢碰小安，我把你削成肉片。现在，做事要有底线，小安毕竟是罗兰的儿子。为师也是看他们母子情深，为了帮助他们，才用最新的转基因技术，把小安变成无公害僵尸。哼，小安，不要害人呐！哼哼哼哼，不就是看个牙吗？又没做什么。看看，八爷，没有人，可能是鸟吧。你这么做，不会被他们发现吗？我从来不欠别人的，你曾经救过我，现在，咱俩也算两清了。如果下次再遇到，就是敌人，罗兰，我喜欢你，我们俩私奔吧。我知道你是有苦衷的，你是喜欢我的，对吗？脸大，别自作多情了，赶快走。不，你不走我也不走。你再不走就连累我了，快走。
豆豆怎么还没回来啊？去哪儿玩了？<笑>怎么了你？被狗咬了？师傅出大事了！什么事儿啊？这么慌张？我发现炼僵尸的老巢了，咱们在炼制僵尸呢。什么？看来比我预计的时间还要早。是的，这个僵尸满脸都是血，太可怕了。恐怕是僵尸王要出事了。事不宜迟，我们马上出发。可是我们现在封印大法还没练成，功力还不够成熟啊！不能再等了，再等会出大事情。走。封印之术传授给你，就是让你日后来对付我的吗？师傅传授我封印之术，就是为了让我匡扶正义。这个老东西，死了还来坏我的好事。师兄，放下执念，重归师门吧。不愧是受了老头子的真传，满口仁义道德，仁义能买几个盒饭，道德又能买几瓶酸奶。师兄，回头是岸，别再造孽了。我就是要研究出僵尸王，向死去的老头证明，没有他的空吃大法，我一样能够实现。师兄，你的能力远在我之上，这一切师傅是知道的。他知道，他知道，他把所有的时间和精力都倾注在你的身上，对我是不管不顾。你才是他的真传弟子，我顶多是个过客。好了，什么都不要说了，来吧。
不好扔。师兄，不要再打了。小师还让我亲自动手，师哥，我们本是同门师兄，为何要互相残杀？你说呢？张叔、啊，我的僵尸王终于练成了，我的僵尸王终于练成了，老头子，你看到了没有？没有你的空吃大法，我一样可以完成。<笑>去杀了他！师哥，僵尸王有自我意识，不会受你控制的。风爷，风爷，风爷，师哥小心！你错了，我怎么办？我只是喜欢你了。太多太多多
睡的模样，说好的永不分离，你却要随风独自去飘荡。褪色的空间，如此漫长漫长的凄凉。再见天堂，我也会陪你触摸童话里的光。不能。